வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரியார் பற்றி வீடியோ பார்த்துட்டு வரோம் போன பார்ட் ஒரு பார்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ இது செகண்ட் பார்ட்டு ஏற்கனவே சொன்னது தான் இது நிறைய யூனிட்டில் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு அந்தளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பெரியார் பற்றினது இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஃபோருக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ குரூப் ஃபோர் வந்து நம்ம தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சாதீங்க அதாவது டென் டென்த் வரைக்கும் படித்தோம்னா போதும் டென்த் புக்கு தான் ஆக்சுவலாக இது நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேயும் போட்டிருப்போம் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்போம் ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி இருக்கிற குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் தயவு செஞ்சு வந்து நீங்கள் க காமனாக இருக்கக்கூடிய டாபிக் நம்மளுக்கு எட்டு யூனிட் வரைக்குமே ஒம்பது யூனிட் வரைக்குமே நம்மளுக்கு காமன் டாபிக் நம்மளுக்கு நிறையவே இருக்குது ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் குரூப் டூக்கு வர்றதை நீங்கள் படிக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது டாபிக் நம்ம எப்படிலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அப்படிங்கும்போது நம்ம எந்தெந்த வகையில் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியின் மாற்றம் அதாவது தனித்தமிழ் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருங்க ஆரம்பிச்ச தெரியும் உங்களுக்கு மறைமலை அடிகளாரால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த தனித்தமிழ் இயக்கம் அப்படிங்கிறது உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ தனித்தமிழ் இயக்கம் அப்படிங்கிறதும் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை அங்கே கொண்டு போச்சு சமூக மாற்றத்தில் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிற மொழி ஆதிக்கத்தை தவிர்த்துச்சு அது ஆங்கிலமாகட்டும் சமஸ்கிருதமாகட்டும் மற்ற மொழிகளின் ஆதிக்கத்தை அடை அதாவது வார்த்தைகள் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா வேறு சில வார்த்தைகள் தமிழ் மொழிக்குள்ளார வந்து அந்த ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கும் அந்த வார்த்தைகளை நீக்குவதற்காக பாடுபட்டவர்களில் பார்த்தோம்னா மறைமடிகள் ஒருவர் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருங்க தன்னுடைய வேதாச்சலம் அப்படிங்கிற தன்னுடைய பெயரை தூய தமிழில் மறைமலை அடிகள் அப்படின்னு மாற்றியிருப்பார் அதே மாதிரி தன்னுடைய ஞானசாகரம் அப்படிங்கிற அந்த பத்திரிகையை அறிவுக்கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றியிருப்பார் இது வ அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கொஷின் ஓகேங்களா வேதாச்சலம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஞானசாகரம் அறிவுக்கடல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஸோ இதை நம்ம படிக்கணுமா இது நம்மளுக்கு விதா அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அது எந்த விஷயத்தில் எந்த டாப்பிக்கில் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்போ இதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த இயக்கம் தொடங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தமிழ் அதாவது தனித்தமிழ் இயக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த இயக்கம் தொடங்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா மறைமொழி அடிகளோடைய மகள் நீலாம்பிகை அவங்க தான் ஓகே ஸோ அவங்கள பற்றின நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம இன்னொரு வீடியோவாக பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்து ஒரு டாப்பிக்கை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கொஷினாகவும் இருக்கும் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் எப்படி டாப்பிக்கை நம்ம ரிலேட்டடாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனால தான் வந்து சமூக சீர்து அதாவது சமூக நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறத நான் நிறைய புக்கில் அதை அதை பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்கு ரெண்டு புக்கையும் பார்த்து அதுலேருந்து நிறைய இடங்கள்லேருந்து எடுத்து போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அது சமூக நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் பெரியாரின் இந்தி எதிர்ப்பு நிலைப்பாடு தென்னிந்தியாவில் உள்ள சாதி முறையானது வட இந்திய பிராமணர்களின் வருகையோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி பெரியார் வலி வலியுறுத்தி இருக்கிறாரு பண்டைய தமிழ் சமூகம் திணைகளை அடிப்படையாக கொண்ட வேறு வகைப்பட்ட அடுக்கமைவை கொண்டிருந்ததாக அவர் சொல்றாரு திணைகளை அடிப்படையாக அப்படின்னா என்னதுங்க நிலப்பகுதிகளை அடிப்படையாக குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படிங்கிற அந்த ஐவகை திணைகளையும் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அங்கு கிடைக்கக்கூடிய அங்க அங்க நிலவக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அமைஞ்சிருக்கும் அவங்களுடைய தொழில்கள் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த த பண்டைய தமிழ் சமூகம் இருந்துச்சு அந்த பிரிவுகளும் அமைஞ்சிருந்துச்சு அந்த முதற அந்த அந்த அந் அப்படிப்பட்ட அந்த முறை வந்து சுற்றுச்சூழல் வாழ்வாதாரத்திற்கான வழிகள் மக்கள் மேற்கொண்ட தொழில் ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு வட இந்திய எதிர்ப்பானது பெரிய ஆறை இந்திய எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை மேற்கொள்ள வைத்தது மிக முக்கியமாக இவர் வர வட இந்திய எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது இவருடைய இது என்னவாக இருந்துச்சுங்க பிராமணர்கள் வட இந்திய பிராமணர்களின் வருகை தென்னிந்தியாவில் வந்து சாதி முறை அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு விஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் புது புகுத்தப்பட்டது அப்படின்னா அது எதன் காரணமாக அப்படின
பிரச்சனை வந்து இதோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் இங்கே இந்தளவுக்கு இவருடைய இதை கொண்டு போயிருக்கு இந்திய எதிர்ப்பும் அதனுடைய சம்மந்தப்பட்டிருக்கு சமயம் குறித்து பெரியாருடைய நிலைப்பாடு முன்னேற்றமும் நீதியும் வழங்கப்பட வேண்டுமாயின் சமயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டியதன் தேவையை பெரியாரின் அனுபவங்கள் அவற்றுக்கு அவருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்திருக்கு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகளான நம்பிக்கை பண்பாடு மரபு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பெரியார் நாத்திகவாதத்தை முன் நாத்திகவாதம் அதாவது கடவுள் மறுப்பு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை முன் வச்சார் சமயத்தின் இடத்தில் பகுத்தறிவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்றார் ஓகே சமயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே இருக்குது நீ சமய அதாவது பல்வேறுபட்ட சமயங்களை வந்து நீ உள்ளே கொண்டு வந்துடுற அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பகுத்தறிவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சமயம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறார் பாருங்கள் சமயம் என்றால் நீங்கள் மூட நம்பிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ எந்த இடத்துல ஒரு சமயம் உட்புகுத்தப்படுதோ அந்த இடத்துலையே அதற்கான மூட நம்பிக்கைகளும் கான விதைகளும் அங்கே விதைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுதான் சொல்கிறாரு இங்கே அதனுடைய பொருள் தான் ஒரு சமயம் அப்படின்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ச ஒரு இந்துவே எடுத்துக்கலாங்க அந்த ஒரு இந்து சமயம் அப்படின்னா நீ ஒரு இந்துவாக இருந்தால் அதில் சொல்லப்படுற சடங்குகள் ச ஒரு திருமணம் நடக்குது திருமண நிகழ்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த முறைப்படி தான் நம்ம காலங்காலமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம நடத்திக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அங்கே அதான் சொல்கிறாரு இங்கேயே வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை நீ ஏற்றுக்கிற சமய சா அப்படிங்கிறாரு அதான் நீ ஒரு சமயத்தை சார்ந்தவன் அப்படின்னா அங்கேயே நீ மூட நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கிட்ட அப்படிங்கிறத அது பொருள் அப்படிங்கிறார் பெரியார் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையுமே தான் நிறுவிய சிந்தனையாளர்கள் அல்லது பகுத்தறிவாளர்கள் அமைப்புகள் மூலமாக மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக பரப்புரை செய்வதில் தான் செலவழிச்சிருக்கிறாரு கோயில்களில் நிலவிய பரம்பரை அச்சர்கள் முறையை அவர் எதிர்த்திருக்கிறாரு சாதி அடிப்படையில் இல்லாமல் முறையான சமய அறிவை பெற்றுள்ள தகுதியுடைய தனிநபர்களும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என அவர் வாதிட்டார் ஸோ இந்த ஒரு இதன் காரணமாக தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்னதுங்க இந்து சமய அறநிலைத்துறை அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் எழுதி யார் வேணாலும் அர்ச்சகராக கோவிலில் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை கொண்டு வந்தவர் அதுக்கு ஆணிவேராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரியார் அன்னைக்கு மேற்கொண்ட முயற்சி இன்னைக்கு கனவாக இருக்குது நம்மளுக்கு பார்த்துக்கங்க பிராமண அர்ச்சகர்களையும் வேத சடங்குகளையும் புறக்கணிக்கும்படி அவர் மக்களை ஊக்குவித்திருக்கிறாரு சடங்குகளற்ற சாதி மறுப்பு சுயமரியாதை திருமணங்களை பரிந்துரைத்திருக்கிறார் ஸோ சுயமரியாதை திருமணங்கள் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கும் வந்து பெரியாருடைய கொள்கைகளை ஸோ இது பண்ணுறவங்க சுயமரியாதை திருமணங்களை நடத்திட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க அது திராவிட கட்சின்னு பார்த்தோம்னா சுயமரியாதை திருமணங்கள் தான் நடக்கும் பெரியார் ஒரு பெண்ணியவாதி பெரியார் ஆணாதிக்க சமூகத்தை விமர்சித்தார் குழந்தை திருமணத்தையும் தேவதாசி முறையையும் கண்டனம் செஞ்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் சுயமரியாதை மாநாடுகளில் பெண்களின் மோசமான நிலை குறித்து குரல் கொடுக்க தொடங்கியதிலிருந்து பெண்களுக்கு விவாகரத்தை பெறுவதற்கும் சொத்தில் பங்கு பெறுவதற்கும் உரிமை உண்டு என ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தியிருக்கிறாரு திருமணம் செய்து கொடுப்பது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை மறுத்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருங்க திருக்குறள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை துணை அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி பயன்படுத்த மக்களுக்கு வலியுறுத்தியிருக்கிறாரு ஓகே ஸோ என்னதுங்க இங்கே என்னது திருமணம் செய்து கொடுப்பது அப்படின்னா பெண்களை வந்து ஒரு பொருளாக நடத்துகின்றன அப்படிங்கிறது அப்படின்னு நினச்சார் ஒரு பொருளாக ஏன் நினைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை துணை அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை பய ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பெண்ணியம் குறித்து பெரியார் எழுதிய மிக முக்கியமான ஒரு நூல் பெண் ஏன் அடிமையானால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் பார்த்துக்கோங்க பெண்ணியம் குறித்து பெரியார் எழுதிய முக்கியமான நூல் ஏன்னா பல நூல்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு குறிப்பிட்ட சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான நூல் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க பெண் ஏன் அடிமையானால் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்படுவது அவர்களுக்கு சமூகத்தில் நன்மதிப்பையும் பாதுகாப்பையும் வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியார் நினைச்சாரு நம்பினார் சொத்துக்களின் பாதுகாவலராக இருத்தல் மற்றும் தத்தெடுத்த ஆகியவற்றில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம உரிமை வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சாரு குடும்ப கட்டுப்பாடு கருத்தடை ஆகியவற்றை வலுவாக ஆதரிச்ச அவர் தாய்மை என்பது பெண்ணுக்கு பெருஞ்சுமையாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்றார் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா அவருடைய பெரியார் பற்றி யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வரிகள் கொடுத்து யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்கலாம் ஓகே தாய்மை என்பது பெண்ணுக்கு பெருஞ்சுமை அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு கேட்கலாம் மோஸ்ட்லி பெண்கள் குறித்து பெண்களுடைய மேம்பாடு குறித்து பாரதியார் பாரதிதாசன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதாவது இவருக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்திருப்பாங்க பட் இருந்தாலுமே சொல்லப்பட்ட கருத்து எல்லாமே 
சமகாலத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலுமே அவங்களும் வந்து பெண்களை பற்றி கொடுத்துருப்ப சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுடைய இதெல்லாமே கவிதை வரிகளாக வந்திருக்கும் இவருடைய இதெல்லாம் உரைநடி வடிவமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ உரைநடி வடிவில் பெண்கள் பற்றி சொன்னார் அந்த வரிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அங்கே பெரியார் ஒன்று அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பெரியார் ஆப்ஷனில் எடு பார்க்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பெரியார் பெண் பெண்களை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பார் ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம இன்னொரு புக்கு பார்ப்போம் இல்லையா அதுலேயும் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்துங்க முக்கியமாக பார்த்துங்க பெண்கள் பற்றி அதிகமாக சொன்னதில் பெரிய பாரதிதாசன் பாரதியார் பெரியார் சொன்னது ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழக அரசு மாற்றங்களை விரும்பிய சீர்திருத்தவாதிகளின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்து வாரிசு உரிமை சட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது ஓகே இந்து வாரிசுரிமை சீர்திருத்த சட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் எப்போ அறிமுகம் செய்யப்பட்டுச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஓகே இந்த சட்டம் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா முன்னோர்களின் சொத்துக்களை உடைமைகளாக பெறுவதில் பெண்களுக்கு சம உரிமை உண்டு அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துச்சு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்து பெண்களுக்கும் சொத்தில் வந்து சம உரிமை உயிருக்கு சமபாதி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஓகே அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை இருக்கு முன்மாதிரியாக அமைந்த இந்த சட்டம் தேசிய அளவிலும் இது போன்ற சட்டங்கள் இயற்றப்படுவதற்கு அடிப்படையாக அமைஞ்சிச்சு ஸோ யார் போட்ட விதைங்க இந்த இது பார்த்தோம்னா பெரியாருடைய விதை இது நம்மளுக்கு இன்னைக்கு சரியான அளவுல இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு தேசிய அளவுலையும் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இதுவும் டென்த்து புக்கே தான் ஆனால் ஓல்டு புக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்துப்போம் இதே கருத்துக்கள் தான் நிறைய இருக்கும் இதில் வந்து பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பெரியார் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா இது கண் இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷினுங்க இந்த வரிகள் கேட்டிருக்காங்க தொண்டு செய்த பழுத்த தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சுரப்பை உலகுதோளும் மணக்குகையில் சிறுத்தை எழும் ஓகே தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் ஓகே அவருடைய பற்றி வர்ணனைகள் தான் பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடையது ஸோ இந்த இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பழங்கால பெண்கள் வந்து நீ பெரிய அளவில் மதிக்கப்பட்டாங்க எப்படி மதிக்கப்பட்டாங்க புலவர்களாக மதிக்கப்பட்டாங்க பாடினியாக இருந்தாங்க விரலியாய் திகழ்ந்த பண்புடையவர்களாக விரலியாக இருந்திருக்காங்க மரங் அதாவது மன்னனின் பகையை அவையார் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இரண்டு மன்னர்களுக்கு நட இடையில் நடந்த பகையை வந்து மாற்றுவதற்காக தூது சென்றிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இங்கே பெண் விடுதலைக்காக பெரியாரும் வந்து போராடி முன் பெண்களின் சமூக விடுதலைக்கு போராடிய பெருமை பெரியாருக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்ல அந்த காலச்சூழல் பிற்காலத்தில் மாறுச்சு என்னதுங்க பெண்கள் வந்து ஓரளவு எல்லா வகையிலையுமே வந்து ஆண்களுக்கு நிகராக இவங்களும் பழனி பங்கெடுப்பு இருந்திருக்கு அவங்க அந்த முற்காலங்களில் பட் அதுக்கப்புறம் காலச்சூழலில் எல்லாமே மாறுச்சு பெண்கள் அடிமைப்படுத்தினாங்க வீட்டுக்குள்ளே முடக்கி வச்சாங்க விடுதலைக்காக போராடிய எனவே அதனால தான் நாட்டு விடுதலைக்காக போராடிய பெரியார் பெண்களின் சமூக விடுதலைக்கும் போராடினார் ஸோ பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் இரண்டு வகை அப்படின்னா பெரியாரின் பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் எத் அதுவே கேட்டிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு கொஷின் பெரியாரின் பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு மூன்று ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க இது வந்து கொஷின் வந்துச்சு பெரியாரின் பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் எத்தனைங்க இரண்டு ஓகே அடிப்படை தேவைகள் பிரிதொன்று அகற்றப்பட வேண்டியவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஓகே அடிப்படை தேவைகள் அகற்றப்பட வேண்டிய அகற்றப்பட வேண்டியவை அப்படின்னு ரெண்டு சிந்தனைகள் பெரியாருடையது அடிப்படை தேவைகள் என்னென்னா பெண் கல்வி பெண்ணுரிமை சொத்துரிமை அரசு பணி ஓகே அகற்றப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தை திருமணம் மனக்கொடை கைமை வாழ்வு மனக்கொடைன்னா என்னதுங்க வரதட்சணை கொடுக்கறதான் அதுதான் சொல்றது ஓகே ஸோ இந்த லைன்லாம் நம்மளுக்கு கொஷினாக வந்த லைன் பாருங்க பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு பெருந்தடை வீட்டில் அவர்களை முடக்கி வைத்தது தான் அப்படிங்கிறாரு நாட்டு நடப்பை அறிய விடாமல் அவர்களின் அறிவை மறக்க மறைக்க செய்தது செய்வதாகும் ஸோ பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு பெருந்தடையாக இருந்தது முடக்கி வச்சதும் 
அவர்களுடைய வீட்டுக்குள்ளாரையும் முடக்கி வச்சிருந்ததுனால அவர் அவங்களுடைய அறிவு என்னாச்சுங்க மறை மங்கி போனது அதாவது மறைக்கப்பட்டதாக இருந்துச்சு இதை சொல்கிறாரு நமது சமூகத்தை சமுதாயத்தில் வந்து பெண்கள் சார்ந்த தலையிலான ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டால் ஒழிய பெரிய மாறுதல்களை கொண்டு வர இயலாது அப்படிப்பட்ட மாறுதல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதனால் பயனொன்றும் விளையாது பெண்கள் மனித பிறவிகளாக நடமாட வேண்டுமானால் முதலில் அடுப்பங்கரையை விட்டு அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் பெண்கள் கல்வி பெறுவது அவர்கள் உரிமை மட்டுமன்று சமூக மாற்றத்திற்கு மிக இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறார் ஓகே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இது ஒரு கொஸ்டின் இது ஒரு இது நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமது சமூகத்தில் பெண்கள் சார்ந்த தலைகீழான ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டால் ஒழிய பெரிய மாறுதல்களை கொண்டு வர இயலாது சொன்னவர் யாருங்க பெரியார் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் பெரியார் வந்து பெண்கள் பற்றி அதிகமாக பேசியிருப்பாரு அப்படின்ட்டு ஒரு டாப்பிக்கே நம்மளுக்கு பெண் உரிமை பெண் அதாவது பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டா ஒரு லெசனே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ பெரியார் வந்து பெண்களுக்காக எந்த அளவு நினைச்சிருக்காரு அவருடைய பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக அவர் எந்த அளவுக்கு பாடுபட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பெண்கள் கல்வி பெற்ற கல்வி கட் பெண்கள் வந்து கல்வி பெறுவது உரிமை மட்டும் இல்லை சமூகத்தில் இல்லைய வந்து மாற்றத்திற்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறார் பெண்கள் கல்வி கற்றாலுடைய சமூக மாற்றங்கள் ஏற்படாது இதுதான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதுதான் அடிக்கடி வந்தது ஆண்கள் பெண்களை படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு உலக படிப்பும் ஆராய்ச்சி படிப்பும் தாராளமாக கொடுக்கணும் நாட்டில் உள்ள கேடுகளிலெல்லாம் பெருங்கேடு பெண்களை பகுத்தறிவற்ற சீவன்களாய் வைத்திருக்கும் கொடுமை இந்த இளநிலை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறார் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பெண் கல்வி அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் ஒரு குடும்பம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கல்வியில் சிறந்த மா சிறந்த குடும்பமாக ஒழுக்கத்தில் சிறந்த குடும்பமாக ஒரு குடும்பம் வந்து முன்னேற அடுத்த தலைமுறையை வந்து அவங்க உருவாக்கணும் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த குடும்பத்தில் வந்து பெண் கல்வி கற்று ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்தில் வந்து முன்னேற்றி கொண்டு போக முடியும் தன்னுடைய கு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழிகளை தேர்ந்தெடுத்து காட்ட முடியும் நீங்கள் நம்மளும் அனுபவத்தில் போ நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுதான் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முதல் பட்டதாரி அப்படின்னு வருவதே பெரும் பெரும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் முதல் தலைமுறை ஒரு முதல் பட்டதாரியாக வரும்போது அது எந்தளவுக்கு அவங்க பாடுபட்டு அந்த நிலையை அடைஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி இன்றைய சூழலில் அதே ஒரு குடும்பம் வந்து படித்த குடும்பமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த கல்வியில் அவங்களுடைய மேம்பாடு ரொம்ப ஈஸியானதாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் ஒரு பெண் படிச்சிருந்தா அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு ஸோ ஒரு நல்ல வழியை காட்டியிருக்க முடியும் ஸோ அதுதான் அழ ஒரு ஜென் ஒரு அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கணும்னா கண்டிப்பாக பெண்ணுக்கு கல்வி கொடுத்தே ஆகணும் அவங்களுக்கு சம உரிமை எல்லா விஷயங்கள்லேயுமே வந்து சம உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு அதுதான் இங்கே முக்கியமாக ம சொல்லப்படுறது பெண் உரிமை பெண்கள் உரிமை பெற்று புது உலகை படைக்க வேண்டும் அப்படின்னு விரும்பினார் அதுக்காக அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தும் முறையே தனியானது ஆணுக்கு பெண் இழைப்பில்லை என்று சிந்தித்தவர் பெரியார் பெண்கள் தத்தம் கணவனுக்கு மட்டுமே உழைக்கும் அடிமையாக இல்லாமல் மனித சமுதாயத்திற்கு தொண்டாற்றும் புகழ்பெற்ற பெண்மணிகளாக விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்தினார் சொத்துரிமை பார்த்தோம் அந்த டாப்பிக்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அதே தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அரசு பணி அனைத்து துறைகளிலும் ஆண்களை போல பெண்களுக்குமே அரசு பணி இருக்கணும் அரசாங்கத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் பணியாற்றும் போது நம் சமுதாயத்தில் புரட்சி ஏற்படும் பெண்களுக்கு எல்லா உத்தியோகமும் கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி கூறுகிறோம் என்று பெரியார் அன்று சிந்தனை சிந்தித்த சிந்தனை தமிழக அரசு இன்று நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றது ஸோ இது நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு அடிக்கடி என்னன்னா அனைத்து துறைகளிலும் அரசு அதாவது அரசாங்கத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் பணியாற்றும் போது நம் சமுதாயத்தில் புரட்சி ஏற்படும் அப்படின்றது ஓகே அந்த வரிகள் அகற்றப்பட வேண்டியவை சடங்குகளையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் கல்வி கலைவதில் உறுதியான உள்ளம் படைத்தவராக பெரியார் இருந்தார் பெண் உரிமைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் பழைய நம்பிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தார் விடுதலைக்கு முன்னிருந்த பெருங்கொடுமைகளில் குழந்தை மனம் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு ஆளும் அறிவும் வளர்றதுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கை பயணமா சிற்றில் சிதைத்து விளையாடும் பருவத்தில் பெற்றோர் செய்த வேதனை விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதை நீக்க பாடுபட்டிருக்கார் ஓகே ஸோ இது நம்மளுக்கு முக்கியமான வரி இதுல இருந்து பார்த்துக்கோங்க ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்கை பயணமா அப்புறம் இந்த இது 
மனக்கொடை மறுப்பும் கைமை வாழ்வோம் ஒழிப்போம் தமிழர்களிடம் இன்று பரவியுள்ள பெரு நோய் ஒன்று உண்டு ஸோ பெரு நோய் அப்படின்னு எதை சொன்னார் கை அப்படின்லாம் இருக்குது அதுவும் நம்மளுக்கு கொஷின் தான் பார்த்துக்கோங்க மனக்கொடை பெரு நோய் அப்படின்னு பெரியார் எதை சொல்லியா இருக்கேன் மணி தமிழர்களிடம் இன்று பரவியுள்ள ஒரு பெரு நோய் அப்படின்னு எதை சொன்னார் அப்படின்னா மனக்கொடை ஓகே வரதட்சணை தான் தன் ம ஒரு பெற்றோர் வந்து தன்னுடைய மகனின் கல்விக்காக பணம் செலவழிப்பதனை தங்கள் கடமையாக சேர்ந்தது த அவங்கவுங்க பெட் அவங்க பையனை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா பெற்றோருடைய கடமை ஒரு பையனை படிக்க வைக்கணும்னா அதுதான் பெற்றோருடைய கடமை ஆனால் ஏதோ ஒரு தொழிலில் போட்ட முதலீடாக அவங்க கருதுகிறாங்க அந்த முதலீட்டை வட்டியோடு சேர்த்து அவனுக்கு வரப்போகிற மனைவி மூலமாக மனக்கொடையாக பெ பெறணும் அப்படின்னு துடிக்கிறாங்க சமுதாயத்தில் முறையான ஒழுக்கமும் அன்பும் தியாக உணர்ச்சியும் ஏற்பட்டால்தான் இந்த மாதிரியான தீமைகளை ஒழிக்க இயலும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பட்டதாரிகள் ஆகியோர் செக்கு மாடுகளாக இல்லாமல் பந்தய குதிரைகளாக மாற வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ வரதட்சணை அப்படிங்கிறத வேணா அப்படிங்கிறார் ஓகே தாமே பாடுபட்டு உழைத்து முன்னேற வேண்டும் என்னும் உயர்ந்த எண்ணம் நம்ம இளைஞர்களிடையே வளர வேண்டும் ஸோ பெற்றோர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம வாங்காம என்னால் பாடுபட முடியும் என்னுடைய குடும்பத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைப்பாடு வந்து இளைஞர்கள்கிட்ட முன்னாள் வரணும் அப்படிங்கிறார் ஓகே ஸோ இது நம்மளுக்கு வரிகள் தான் இதில் முக்கியமாக நம்மளுக்கு ஓல்டு புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஹைலைட் பண்ண ஏரியாக்கள் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு ரிப்பீட்டட் கொஷின் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ இதில் ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக நான் இந்த இந்த டாபிக் நான் இதில் எடுக்கிறதுக்கு மிக்க முக்கிய காரணம் இது கொஷின் வந்திருக்கு அதிகமாக கொஷின் கேட்கப்பட்ட ஒரு இது அதனால தான் இதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு இது கணவனை இழந்தோர் மறுமணம் செய்து கொள்வதில் தீங்கில்லை அப்படின்னு சொல்ல சொன்னார் அதுதான் கைமை ஒழிப்பு அப்படின்னு சொன்னது ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்னும் வள்ளுவர் வாய்மொழியை நன்குணர்ந்தவர் பெரியார் ஒரு நாடு வளத்துடன் இருக்க வேண்டுமானால் அந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒத்த ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து நம்மளுக்கு கே இதுவும் வந்து இப்படி தான் லைன்ஸ் கேட்குறாங்க இது நம்மளுக்கு கேட்கல இது தான் கேட்குறாங்க ஓகே ஒரு நாடு உழு வளத்துடன் இருக்கும்னா இருக்கணும்னா அந்த நாட்டு மக்கள் அனைவருமே ஒத்த ஒழுக்கம் ஒரே மாதிரியான ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஒழுக்கம் என்பதும் கற்பு என்பதும் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆண் பெண் இருவாளருக்கும் பொது ஓகே இன்னைக்கு அதாவது பொதுவாகவே மக்கள் மத்தியில் என்ன நிலவுதுங்க ஒரு ஆண் எப்படி வேணாலும் சுத்தலாம் ஆனா பெண் வந்து ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படி இல்லை ரெண்டு பேருமே ஒழுக்கமுடையவர்களாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே கற்பு அப்படிங்கிறது பொது தான் அப்படின்னு சொல்றாரு பெரியார் பெரியார் சமூக முரண்களை எதிர்த்தவர் மூட கருத்துக்களை மு முட்டறுத்தவர் தொலைநோக்கு பார்வடியவர் பகுத்தறிவுக்கு பொருந்தாதவற்றை அறுத்து எறிந்தவர் சமூக மாற்றத்தை விரும்பியவர் பெண்களை சமூகத்தின் கண்கள் என கருதியவர் ஸோ இதுவும் கேட்டாங்க பெண்களை சமூகத்தின் கண்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருங்க பெரியார் பெண்களை அடிமை தலையிலிருந்து மீட்டவர் பெரியார் வழிகாட்டுதலால் தமிழகம் இன்று தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது ஓகே பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் இன்னைக்கு பெண் சமுதாயத்திற்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயமா இன்னைக்கு நிகழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு பாரதியார் பாரதிதாசன் இவங்கெல்லாம் சொன்ன கருத்துக்கள் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்களா தமிழர்களிடம் இன்று பரவியுள்ள ஒரு என்ன அதுங்க நோய் மனக்கொடை ஒரு பெரிய நோய் ஒன்று உண்டு அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த நோய் பார்த்தோம் இல்லையா பெரு நோய் அதான் பெரியார் சமூக எதிர்த்தவர் மூட கருத்துக்களை அதிர் அறுத்தவர் பெரியார் வந்து சமூக முரண்களை எதிர்த்தவர் மூட கருத்துக்களை முட்டறுத்தவர் ஓகே அரசின் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் பணியாற்றும் போது நம் சமுதாயத்தில் புரட்சி ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருங்க பெரியார் பெண் அடிமை ஆனதற்கு உரிய காரணங்களுள் ஒன்று சொத்துரிமை இல்லாமை அப்படின்றதாம் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொத்துரிமை கொடுத்தது பெண்கள் உரிமை பெற்ற பெற்று புது உலகை படைக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் பெரியார் பெரியார் பெண்ணுரிமைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் பழைய நம்பிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தார் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி அந்த இதெல்லாம் வினாக்கள் நம்மளுக்கு ஓல்டு மெத்தடில் வரும் இல்லைங்களா கொஷின் உருவாக்குறது அதில் ஆனால் நம்மளுக்கு இதை கொஷினாக எடுத்துக்க ஆன்சராக எடுத்துக்கோங்க ஸோ 
ஸோ நம்மளுக்கு குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைப்பில் நம்மளுக்கு இனிமே கொஸ்டின் கேட்க போகிறது இல்லைன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபோர் எப்படி வரும்னு சொல்ல முடியல பார்ப்போம் ஓகேங்களா பெரியார் செய்த சீர்திருத்தங்களில் இன்னொன்று மிக முக்கியமான ஒரு சீர்திருத்தம் என்னதுங்க மொழி சீர்திருத்தம் எழுத்துக்கள் வந்து அந்த இதில் வந்து மாற்றி கரெக்டாக அந்த இதில் கொண்டு வந்திருப்பார் அது எழுத்து சீர்திருத்தம் அது கொண்டு வந்த ஒரு பெரியார் தான் ஸோ அது ஒரு இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதான் பெரியார் வந்து அனைத்து நிலைகளிலுமே இருந்து யோசிச்சிருக்கிறாரு சமூக மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்காக இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு மட்டும் பார்த்துக்கோம் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முன்னோடியான பெரியார் ஈவே ராமசாமி அடிப்படைவாதத்தின் நிறை குறைகளை மதிப்பிட்டார் நல்லதோர் மனித சமூகம் அமைவதற்கு மக்களிடையே அவர் பகுத்தறிவை பரிந்துரை செய்தார் தமிழ் சமூகத்தை சீர்திருத்தினார் பெண்களை வலிமை உள்ளவர்களாக ஆக்குவதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தினார் தமிழ் மொழியின் பண்பாட்டின் மேம்பாட்டிற்காக விரிவான முறையில் மொழி சீர்திருத்தங்களை செய்தார் ஓகே ஸோ இவர் இவருடைய கவனம் எல்லாம் மக்களை சீர்திருத்தணும் எல்லா எல்லா வகையிலையும் அப்படிங்கிறதுல தான் இருந்துச்சு ஒழிய அரசியல் பயணம் தன்னுடைய வந்து ஒரு அரசியல் தலைவராக தான் வந்து உருவாக்கிக்கணும் ஒரு ஒரு முதலமைச்சராகவோ மற்ற இதுலேயோ நான் வந்து பதவி வகிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனையே பெரியாருக்கு கிடையாத இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ இது அவருடைய இதெல்லாமே சீர்திருத்த சிந்தனைகளாகவே இருந்துச்சு ஓகேங்களா இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் நவீன இந்திய அரசின் ஆக்கப்பூர்வமான வளர்ச்சிக்கு மாதிரியாக அமைந்தது ஸோ நவீன இந்திய அரசின் ஆக்கப்பூர்வமான வளர்ச்சிக்கு மாதிரியாக அமைந்தது எதுங்க பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் ஓகே ஆப்ஷனில் நம்மளுக்கு இது வச்சுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக போடலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ